Efendim ünlü sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum oyuncu Mert Öğüt. Hoş geldin Mert. Merhabalar nasılsın? <gülüyor> İyiyim sen nasılsın? Muhteşem koşturmaya devam. Koşturuyorsun değil mi? Evet. En son çok iyi bir diziden değil mi? Evet, Ayrıldın. Evet, evet yani. Dinlenebildin mi peki? Yani e, tabii. Şimdi yaz girdi araya vesaire o oldu bu oldu Hı -hı. falan filan. Hem biraz kafa dinlendi, vücut dinlendi. Evet. Gayet iyi oldu yani. O da ihtiyacı, insanın ihtiyacı oluyor değil mi? Çok yoğun bir tempo değil mi ya setlerde? Evet. Yani de, gece yok, gündüz yok, hiçbir evet. şey yok. Bir de senin genelde aksiyon. Benim full aksiyon. Full aksiyon değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini konuşacağız. Full, full aksiyon. <gülüyor> Ama benim asıl merak ettiğim Merçi. Evet. Sen sokakta mı keşfedildin? Nasıl oldu? Ya benim çok ilginç oldu aslında. Liseden böyle lisede tabii yine bir popülerlik falan. Evet. Böyle. İşte modellik falan ufak ufak. Hani böyle hep aklımda vardı benim. Hı hı. Ondan sonra e, bir gün böyle ışıklardan karşı karşıya geçerken işte bir hanımefendi yanıma geldi. Dedi ki yapmak ister misiniz? Dedim, Modellik değil mi? Evet, evet. Dedim ki niye olmasın? Neden Olur. olmasın? Öyle bir serüven başladı. Süper. Evet. Peki nasıl oldu? Modellik önce yaptın değil mi? Tabii ki oyuncular hemen başlamadın. Ya yani modellik mi? yaptım 4-5 yıl boyunca. Hı hı. Ondan sonra tabii bir merak da şeye doğru açıldı. Bu Oyuncu sefer. da tabii evet. ki. Ondan sonra. E çevreden de biraz şeye gelince niye yapmıyorsun, niye şöyle? E tabii boy pose işte hani düzgün fizik oldu mu değil mi? Her zaman <gülüyor> çevre öyle söylüyor. Birazcık itiyor oraya doğru. <gülüyor> doğru. İster istemez. Hı -hı. Aa, öyle olunca da ufak ufak ben de tabii araştırmaya başladım. Ne eğitim almak gerekiyor, ne yapmak gerekiyor falan. Evet. Falan. Hatta ilk deneyimimi hiç e, eğitim almadan yaşadım. Tamam. Ondan sonra dedim ki ben bu işi yapamam herhalde. Ee, tabii. Ya aşırı disiplin hoşuma giden bir şey. Ben çünkü su topçuyum. Hı hı. Yani bizde full hayat boyunca full disiplin. Sporcu yani. oldun mu disiplin şart değil mi? Kesinlikle. Yoksa başarı gelmez. Aynen. Ve çocukluktan o zaten oldu mu hayatın bir şekilde hep disiplinli gidiyor değil mi? Öyle gitmek zorunda. Çünkü dediğim gibi yani disiplin başarıyı getiriyor. Doğru. Peki bir sürü dizide oynadın. İnanılmaz güzel işlerde yer aldın. Şimdi ilk deneyimin dedin ki hani eğitim almadım. Yani bir oyuncu eğitim almalı mı? Bu sana neler kattı? Hani demişsin ya evet. herhalde ben bu işi yapamayacağım demişsin ya. <gülüyor> Neden bunu dedin? O eğitimi aldıktan sonra ne fark aslında oldu hayatında? Ee, şöyle anlatayım. Ee, i̇lk oynadığım dizide bir anda oldu her şey. Evet. Ondan sonra şimdi replik söyleyeceğim ama ben bu repliği nasıl tonlayacağım, ne yapacağım falan evet. hiçbir şey bilmiyorum. Sen merak etme dublaj olacak dediler. Sen oku geç dediler. Ha, okey. Sesli çekilmedi. Sonra bir açtım izledim falan hani ne yapıyorlar, ne bitiyor işte. Hı -hı. Ufak ufak okudum birazcık falan. E tabii ki orada beklemek beni çok gördü. Yani ay dedim artık. Bir de heyecan ne olacak? Tabii değil tabii mi? şey değil. Yani hani ne olacak ne bitecek falan. Bir de ilk sahnemde tokat yemiştim. <gülüyor> Ondan sonra. Daha da zor ya. Şimdi çekemeyince çok zor oluyor tabii. Yani. Tokatı iyi aldın mı yoksa <gülüyor> yedin mi tokatı? Birkaç tane yedim yani. <gülüyor> ee? Karşıdaki arkadaş da sıfır acıma sağ olsun. <gülüyor> Ondan Hadi sonra ya. tabii. Dedim bu ne ya? <gülüyor> şılap şılap şılap şılap dedim ne oluyoruz yani burada. Ondan sonra tamam seyrekini çektik çık dediler. Tamam çıktım bekle bekle bir daha dedim dayak falan herhalde. <gülüyor> Yemeyeceğim değil mi? Bu sefer komiser aldı beni bir köşeye o köşeye falan filan. <gülüyor> ben dedim gidiyorum. Hoşuna gitmedim mi? Yok çıktım. <gülüyor> Hadi çıktım ya. yani evet. Bunu dedim lan nereye gidiyorsun devamlı mı? Devamlık ne dedim? Hiçbir şey bilmiyorum yani. Hiçbir şey yani hiçbir, Nereden bileceksin? Sıfır. Tabii. Bana da kimse bir şey söylemedi. Bir evet. anda gittim. Ondan sonra. <gülüyor> neyse geri gittim falan. Bu sefer inat ettim. Dedim ki ben bunu yapacağım. Evet. O güzel bir şey. Sonra eğitim araştırdım. Nereden Hı -hı. alınıyor? İşte öyle mi yapılıyor? Böyle mi yapılıyor? Ufak ufak eğitimler başladı. Eğitim kesinlikle şart bir işte. Değil mi? Hepsini öğreniyorsun sonuçta eğitimde ha. değil mi? Hani kamera şey. önü, konuşma, uslup... İşte sette neler oluyor nedir hepsi evet. çok güzel öğreniliyor değil mi? Enerjiyi yakalamak işte evet. oradaki sinerjiyi yakalamak ama her şeyden önce heyecan gidiyor. Çünkü ben bunu nasıl olsa yapacağım deyip Aha. bu iki dakika bir heyecanı sürüyor ondan sonra oturuyor her şey yolunda yani. Çünkü Hemen, tekniği biliyorsun. Değil mi o tekniği gör. Bir de rolüne de iyi girebiliyorsun değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Rollere nasıl çalışıyorsun Mert? Ya benim şöyle birkaç tane bildiğim teknik var genelde tek başıma kalarak çalışıyorum. Hı hı. Yani yalnız kalıyorum işte... Ya yani her oyuncunun kendine göre bir tekniği vardır. Aynen onu merak ediyorum. Çok oyuncu arkadaşım var. Hepsinin evet. farklı tekniği farklı. var. Seninkini de çok merak ediyorum. Yani benim mesela ezber şeyim çok farklıdır yani. Bazısı kulaklık takarak dinler, bazısı şey yapar. Hı -hı. Ben okurum, kafama yazarım, devamını getiririm. Okurum, kafama yazarım, devamını getiririm. Sonra zaten ezber birazcık şey gibi, bisiklete binmek gibi. Aynen öyle. Hemen bir başladık. Teknik oturduğu mı? zaman evet, arkası geliyor. Evet. Ondan sonra <gülüyor> ama şöyle bir şey var. Onun rahatlığı zaten bütün işi açıyor. Evet. Yani hani 
son dakikada mesela ben Deniz Yıldız'ın da benim çok şeyim olmuştur. Bana çok şey kattı yani. Orası hani ezber konusunda olsun günde hı hı. 30'a yakın sahne çekiyorum. Çok fazla değil mi? Orada bayağı bir açıldı. Günlük müydü? Evet. Günlük dizi evet. değil mi? Aman evet. yarabbim siz setten çıkmıyordunuz bence değil mi? Evet. Ben ona hiç inanamıyorum. Çünkü çok zor günlük bir dizi çekmek. Sen orada kalıyor. Anca yatmaya falan Gece gündüz, evet, evet. Gece gündüz oradasın Öyle. değil mi? Ama inanılmaz bir şey oluyor. Yani. Tecrübe ama ya. Değil mi? Hızlandırıyor. Değil mi? Kesinlikle. Sonra Eşkıya Hükümdar'a da katıldın. Orada da çok evet. iyi bir roldeydin ve kaç 3,5 sezon evet, oynadın değil evet, mi orada? Evet, yaklaşık. Evet. Peki orada da çok ustalar da oynuyor ya mesela Oktay. Oktay çok da severim kendisini. Evet. O da bir usta. Neler kattı sana oradaki set? Çünkü orada hakikaten çok usta vardı. Evet, yani benim hayatımın dönüm noktasıdır zaten. Değil mi? Evet. Hayalimdi çünkü benim Eşkıya'da oynamak. Ondan sonra bir anda zaten kendimi içinde bulunca Nasıl oldu? Yani menajerden mi hani şey ne? Evet, de, bir anda oldu her şey. Yani bir, yine bir telefon ben hep benim bütün işleri öğrendim. Evet ama demek kalbin o kadar temiz ki istiyorsun <gülüyor> demek yani. Vallahi çok, Her şeyi veriyorsun çok, demek çok, Emre'de. Çok şükür diyeyim. Gerçekten e, ya ilk gittim tabii şimdi oradan çıkıp oraya girince bir yine afalladım yani. E, Deniz Yıldızı'ndan çıkıp oraya gittim. Evet, bambaşka evet. tabii ki. Evet, bambaşka yani, ortam dizi. Hani ne oluyor ne bitiyor işte tabii her zaman bir şey oldu yani ne oldu nasıl yapacağım ne yapacağım Aha. falan filan. Ama sağ olsun büyüklerimiz yardımcı oldular değil mi? Fazlasıyla yardımcı oldular. Hep aksiyon orada. He. Hep aksiyon. Sen de sürekli <gülüyor> aksiyon sahnelerindesin Full. değil mi? Full. Vuruluyorsun, vuruyorsun, ediyorsun. Nasıl oluyor? Onlara nasıl çalış? Mesela eşkıya nasıl hazırlandın? Çok merak ediyorum. Ya yani şimdi benim eşkıya şöyle oldu. Girdikten sonra zaten bir asker olarak girdim yani. Ee, önceden de birazcık işte yakın dövüş, kılıç, at falan filan eğitim olduğu için çok fazla zorlanmadım. Hı hı. Sahnelerde. Ee, zaten sağ olsun hocalarımız olsun şeyler evet. e, gelip sürekli aksiyon yönetmenleri olsun işte yardımcı e, oluyorlar değil mi orada? Tıkır tıkır hemen şöyle yapacaksın böyle yapacaksın falan filan ben Allah şükür hiç zorlanmadım. Ha, ne güzel. Evet. Hemen alıyorsun ya o da. Eğitim Biraz üstünde. öyle oldu. Bir de istek çok fazla olduğu evet. için. Orada... Çok severek yaptın mı her evet. şeyi bir şekilde üstesinden geliyorsun kesinlikle, değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Ne kadar güzel. Engel olmuyor yani. Evet. Sonra eşkıya bitti. Destan, Destan'da oynadın. Destan, evet, Destan'a gittin. Destan'da gidiyor. dönem işi. Orada da aksiyon var tabii ki. Ol. Ama sen tam dönem işisin biliyor musun? Öyle dönem işi <gülüyor> adamısın, oyuncususun bence. O nasıldı? Oradaki ortam nasıldı? Benim bu arada merakım çok fazla. Yani mitoloji olsun, işte şey olsun. Hı hı, tamam. e Norveç mitolojisi olsun. Vikingler, i̇şte, bak Vikingler de çok yani, iyi oynarsın sen mesela. Torlar, evet. çocukluğumda torla büyüdüm. Ben yani. de çok severim, bayılırım. İşte Asgard, Valhalla falan evet. falan bunlara yani bayıla bayıla hala yani. Aynen. Acayip merakım var. Ee, belki de o çekti bilmiyorum yani. Ondan hani, dolayı değil mi? Öyle bir şey oldu mu kendimi direkt o adam yapabiliyorum zaten. Çok, çok kolay güzel. oluyor yani. Peki Viki, işte o hani büyük platformdaki Vikingleri izledin değil mi o evet, dizi? Evet. Nasıl bir şey değil mi o ya? O Rakların ölümü, o evet. oğulları falan. Müthiş bir dizi değil. Ben şu ana kadar izlediğim abartısız en güzel dizi. Değil mi? Müthiş oyunculuklar, müthiş prodüksiyon zaten. Değil mi? Hani Kesinlikle. Gerçi bir uluslararası işte şu an oynadın. Değil mi? Ondan da konuşacağız. Var birkaç proje de var. Birkaç Onları şey da var, konuşacağız. Evet, evet. Ama her oyuncunun bir şekilde Hollywood hayali var. Değil mi? Benimki biraz fazla. Senin fazla <gülüyor> <gülüyor> Ama bence bu temiz kalbi de mutlaka ve iyi oyunculukla tabii ki. Ya şöyle bir şey var. İnsan bir hedef koydu mu bence ya oyunculuk evrensel bir şey. Niye sadece bizim hani ülkemiz sınırlarında olacak bir şey değil. Değil tabii. Değil ki, mi? Ya tabii bir de lisan yani. işte bak İngilizce biliyorsun İspanyolcan var, Fransızcan evet, var. Evet, evet. Müthiş bir avantaj. Özellikle İngilizce büyük bir avantaj. Ya İngilizce kesinlikle. Yani. Bir de onun yolunu hani bir şekilde oluşturduğun zaman neden olmasın ki? Kesinlikle engel yok ya. Değil mi? Yani bence en büyük engel insanı kendisi. Kesinlikle işte ben nasıl yaparım, bir şey yapamam falan demeyeceksin. Bitti baştan bitti. Enerjiyi oraya değil mi? Kesinlikle. Yani. Bak çok güzel. Peki yurt dışı işte bu Hollywood duayenlerinden Hı -hı. idol veyahut da hayran olduğu kişiler var mı? Oyuncular, yönetmenler, kimleri çok takip ediyorsun ve kimler hani... En çok izlediğin mesela hangi yönetmenin filmlerini en çok takip edersin tarz olarak? Ee, Anthony Fuqua. Hı hı. Aksiyon seven evet. insan olarak zaten. Evet. Fuqua benim için ayrı bir şeydir. Hı hı. Ondan sonra Tarantino severim. Birazcık evet. psikoloji. Değişik o. Değişik açmak bir istiyorsam adam. evet Tarantino severim. Tarantin. Ee, oyuncu olarak da Marlon Brando derim. Değil mi? Olayı bitiririm. <gülüyor> Ama onun arkasında Al Pacino, Robert De Niro da geliyordur. O, o, çok, onun... çok fazla. Değil evet. mi? Yani hani... 
Ben şimdi atıyorum Alp Açın'ın karşısında oturamam yani heyecanla. Evet. Gerçekten kesinlikle. oturamam. Yani hala şimdi. değil mi? Yani adam, evet. o adam enerjiyi çok... dağıtıyor evet, ki. Evet yani. 83 yaşında hala oynuyor. Ha. Hala başrolde oynuyor bu adamlar. Evet. Bu ne kadar önemli bir şey aslında değil mi? Kesinlikle yani ne bileyim bazı sahnelerinde şeyi çok önemli. Bir... Öyle bir yürüyor ki. Heyecanlanıyorsun. Evet yani mi? adamın yürüyüşü bile yani Tabii aslında bir kambur duruyor bir şey yapıyor evet, ama. Evet evet evet. Ama o. O adam olmuş işte. Yani. Evet kesinlikle. O adam çok... zaten oyunculuk için doğmuş. Yani o da bence Robert De Niro da. Evet. Hani bunlar hakikaten kesinlikle. oyunculuk için doğmuş. İyi ki varlar. Allah ki daha varlar. çok ömür evet. verir de daha güzel filmlerini izleriz. Kesinlikle bizlere yol gösteriyorlar. Evet kesinlikle doğru söylüyorsun. Evet. Peki o oyuncu olmasaydın ne olurdu? Ne yapmak ister? Var mıydı böyle bir? <gülüyor> hani sen çocukluktan beri gerçi kafaya ya koymuşsun şimdi, da. Şöyle bir şey var. Benim bir röportajım vardı. Ondan sonra orada oyuncu olmasaydım benden bir şey olmazdı. Aslında ben öyle bir şey demek istemedim yani. Oyuncu tamam, olmasaydım. Yanlış anlaşılmış. Evet hani niye öyle bir şey söyleyeyim yani. Sonuçta <gülüyor> milli yani topu oynamışım. Milli takıma evet. girmişim. E, windsurf, snowboard, wakeboard, kitesurf, longboard. Oo, yani sen bunları... bütün boardları gördüm. Skateboard şeyini evet. gördüm. Ya, bu, yan gidilenlerin hepsini yapıyorum ben. Ha, aynen aynen. Evet. yani o birazcık <gülüyor> pardon o birazcık benim için ee, nasıl söyleyeyim? Ya, tele... Yaşam tarzı aslında evet, değil evet. mi? Yaşam şey gibi tarzı. yani böyle kafa gidiyor da bir tek Hı -hı. onu düşünüyorum. Evet. Enerji oraya sarf evet. ediyorum. O çok güzel bir şey yani. Hala skateboard Hala yapıyorum değil mi? Yani. Biz çocuklukta ben? yapıyorduk ve bayılırdım ben. Ya. Abim de ben de bizim ikimizin ayrı ayrı skateboardu Skateboard. var. Çok modaydı o zamanlar. Evet, evet. Hala da çok kullanan var. Valla tebrik ediyorum seni. Devam etmen çok hoş. Evet, snowboard da tabii ki kullanırsın onu. E, tabii kullanan. snowboard... Zaten ya hepsi birbirle bağlantılı. Evet. Peki evet. su topu merakı nasıl başladı? Çocukluk yaşta çünkü başlamışsın değil mi? 8 yaşında Dört. mı? 4 yaşında. 4 yaşında. yaşında yüzmeye başladım. 8 Ta. yaşında o, su topu. Maşallah. Evet. E nasıl oldu ya? O merak nereden geldi? Hani şu topu merakı nerede? Hani herkes bir şekilde futbol, işte baskete yönelir ya. Evet. Evet. Su topu ne alaka? Su nasıl topu... oldu? Benim iki abim de milli yüzücü. Ha. Ondan sonra... E Annem beni de yüzmeye verdi fakat ben birazcık hiperaktif olduğum için sıkıldım. Yüz gel, yüz gel, yüz ha, gel. Canı sıkıldı. <gülüyor> Açıyor <Biraz şimdi>, lazım. <gülüyor> yine orada da. Ee, yaşıtlarıma göre biraz iri yer olduğum için Hı -hı. direkt şey istediler. Stopu zaten aynı yerdeydi. Evet. Galatasaray'da oynadım ben. Hı -hı. Ondan sonra sürekli gel gel gel deyince ve bir ışım başladık. Ondan sonra işte sürekli antrenmanlar biraz ağır tabii. Ne kadar? E şimdi okula gidip benim oğlum da şimdi büyük oğlum da futbol antrenmanına da gidiyor. Hı -hı. Çünkü okuldan geliyor bir saat sonra antrenmana gidiyor. Hafta sonu maçı var falan filan. Hani okulla o sporu yürütmek çok sevmek gerekiyor değil mi? Yani Baya zor bir iş. Şey. Ne kadar antrenmanın oluyordu mesela haftada? Benim biraz korkutucu. <gülüyor> Gerçekten mi? Oo. Yani ilk 8 ııı ee... 8 tabii 12 yaş arası çok fazla şey yapmıyorduk. Evet, Haftada tabii. 4 gün, 5 gün işte hafta sonları falan. Sonra takıma girdikten sonra sabah 5.30 ondan sonra okuldan çıkıyordum tabii. Akşam 5'te bir daha gidiyordum. Ay. Sonra o bitiyordu. Ben iki takımda beraber oynuyordum. Hem gençte hem şeyde minik takımda. Hı hı. Hem ümitte hem, hem çok şeyde. Iyi anladım. İki antrenmana beraber giriyordum. Ben akşam 9.30 10'da falan. Sen hiç yani ev, evde olmuyordun herhalde değil Yok mi? Yok ya gittiğim gibi zaten direkt... Şey. Enerji bitiyordu. Üç kardeş misiniz? Üç evet. Üç Aslında erkek. dört erkek ama bir tanesi babamın ikinci yaşında. Ha okey. Evet. Ama dört erkek. Ama dört kardeşim. erkek sonuçta dört erkek. Ama tabii. üçünüz suda hep bir şekilde. Üçümüz evet ya. Yani. Değil mi? Peki abilerin devam ediyor mu? Evet bir tanesi yani şu an kendi kulübü var. Ha ne güzel. Ee, diğeri de Ankara'da bir kolejin başında. Evet. Şey pardon Bursa'da bir kolejin Hı -hı. başında. O da takım çalıştırıyor. Aynı zamanda milli takım antrenörlüğü de yapıyor. Öyle devam. <gülüyor> Güzel gidiyorlar maşallah. Ne kadar yani. güzel. Peki e, sen her gün spor yapıyorsundur ya sporu evet. sen bırakmaz. Neler yapıyorsun spor olarak? Ya ben daha çok yürüyüş koşu bunları aç karnımı yapıyorum. Hı -hı. Yani o biraz da evet. yoğunlaşmamı sağlıyor işime gücüme. Değil mi? Hem de biraz vücudumu zorluyorum ki en azından. Hani çünkü sette öyle her istediğin zaman her şeyi yiyemiyorsunuz ve şey yapamıyorsunuz. Aynen öyle. Evet birazcık doldurmak lazım yani. Peki Vücudum. dengeli besleniyor musun? Çünkü sporcu adamsın sonuçta bir şekilde. Onu da mutlaka dengesini koruyor değil mi? Kesinlikle. Ee, o da şöyle ben şimdi yani beni gerçekten tanıyan bilir nasıl bir yemek yeme kapasitem oldu. <gülüyor> Biraz korkutucu derece diyorum. Ama çok yok. Spor yapan adam zaten yakar yani. E tabii onu. yani çocukluktan da ben böyle yiyordum. Hala böyle yiyorum yani. Metabolizma. Hızlı, hızlı çalıştığı çalışıyor. için evet. çabuk acıkıyorum. 
Hı hı. Yani ben şey diyorum benim beynim doydum komutu vermiyor diyorum. Yani. Ama bir de şey o zaman yani sen sık sık yiyorsun ama çok büyük porsiyonlar değil herhalde o zaman. Ya ben aslında mi? şu an şöyle yapıyorum artık 35 yaşına geldiğim için evet. yani bir tık dikkat etmek lazım. Hı hı. Karbonhidratı minimuma indiriyorum. Akşam almamaya çalışıyorum. İşte sabah kahvaltısını sağlam yapıyorum ama kahvaltıdan önce bir aç karnına bir, bir saat bir koşu yürüyüş yapıyorum. Hı. Ondan sonra kahvaltı yapıyorum sonra akşama kadar ar aralıklı oruç diyoruz biz buna. Onu biliyorum onu evet. birçok arkadaşım yapıyor ben daha evet. başlayamadım. 16 saat mi? 16-8 mi seninki? Yani araya işte 10 saat 12 saat sokmaya çalışıyorum. <gülüyor> Ama herhalde 10, 10 üstünden Ama gidiyorum. Ama alışınca yani. da bir şey olmuyor. Alışınca da değil mi? Ya şöyle Çok zorlanmıyor insan. Eğer yani, yani bunu iyi bir şeyle diyetle beraber yaparsanız zaten bu sefer vücutta açlığa neden olan <gülüyor> ee, şeyler yok olmaya başlıyor. Acıkmıyorsunuz zaten. Evet. Su en iyi dostumuz. Değil mi? Evet. evet. Yani kesinlikle. Ama onu da işte onun da bir limiti var mesela. Evet. Ya onu da dengeli tüketmek lazım. Hadi ben otur, o iki litre içeyim, bir litre böyle içeyim. O ben yanlış. Mesela bir ara çok yani bayağı 15-20 sene evvel çok takmıştım sürekli. İşte kalori sayma bilmem ne falan filan. Mesela su içmeyi de abartmıştım. Bir 5-6 ha. litre. Tansiyon bir fırladı birkaç defa. Doktor dedi ki sen ne yapıyorsun evet, dedi. Yapar. Hani Allah korusun ölürsün yani. Karıcı yeri de ha, Evet çünkü su hani tamam çok sağlıklı ama onu da 3 litreyi geçirmemen lazım Kesinlikle aslında. Kesinlikle yani. Ben abartmıştım mesela. Hani her şeyin fazla su, suda bile her şey değil mi? Onun bile fazlası zararlı. Çok acayip. Yani şeyde yurt dışında ben bir kere okudum. 5 litreyi bir kere diyecek vefat eden var. Yani. İşte onu diyorum ya. Tabii ki Allah korusun. Ya çok tehlikeli bir şey. <gülüyor> değil mi? Ölmek lazım gün içinde. <gülüyor> evet. Lütfen çok fazla su. Yani onu da abartmayın değil mi? Sağlıklı olacağım Kilo diye. Kilo ve boya göre. Evet. Ben benim mesela 4,5 litre. Ben 5 içiyorum her ha, gün. Ha okey. O dengeli. Vücudum alışmış zaten ona. Evet. Onu istiyor yani. Ama tabii herkesin bir iki... Minimum 2 litre içmesi İçmesi lazım. şart. Doğru söylüyorsun. Yani i̇nsanlar deli gibi spor yapıyor. Ben bakıyorum bazen. Hı hı. Su tüketmiyor mesela. Çünkü vücut su kaybediyor aslında. Su yani, onu geri getirmesi gerekiyor ha, değil mi? Yani sonra diyor ki dengem bozuluyor. Yani su Bilip içmeyince her, her şey bitiyor. Aynen öyle. En önemlisi söylüyorsun. su. Kesinlikle. Oyunculuğa geri dönelim Mert. Tabii ki. Peki şu ana kadar hiç oynamadığın ama oynamak istediğin karakter var hmm. mı böyle? Vardı mutlaka illa ki. Var. Yani şöyle Allah'a çok şükür kafamdakilerin çoğunu şey yaptım. Ama hı hı. hani böyle bir Nasıl diyeyim çok eski bir film vardı ben e, Necat abinin oyunculuğuna da bayılırım. Necat İşler'in. E, çok iyi evet. Yani böyle inişli çıkışlı bir karakter istiyorum sürekli. He, böyle hani, biraz psikolojik gelir mi? Evet evet, evet tam, tam o. Yani, bir, biraz bir psikopatlık olsun evet. ama bir tatlı yanı da olsun. Psikopat, öyle. Bir o kadar psikopat ama bir o kadar da sevecen olsun. Heh, aynen. Tam yani, gibi. Ikiniz, i̇kisinin uç noktası yani. Çok iyi anladım. Evet o... Çok istediğim bir şey inşallah o da olur diyoruz. Olur mutlaka olur Kesinlikle. olmaz mı? Tabii canım o <gülüyor> daha neler gelmez mi ki? Peki e, bu kelebeğin çocuklarından biraz konuşabilir miyiz yeni projeden? Olur hani Yeni konuşalım. olduğu için biraz evet, anlatır evet. mısın bize bahseder misin? Ee, şöyle aslında biz e, Feman Famine diye bir işle Hı -hı. anlaştık işte e, kıtlık zamanını anlatıyor bayağı eskiden. Evet. O da bir anda bir yerden e, bir arkadaşım vasıtasıyla geldi. Hı -hı. E, Onların yapımcısı Amerikan prodüksiyonu. Evet. Ee, geldiler oturduk işte konuştuk falan filan bilmem ne. O biraz uzun süreçli bir iş. Evet. Çünkü çok yani Hollywood starları falan var içinde. Tabii. Içine. Orada da bulunuyor büyük Allah Büyük bir iş, büyük bir prodüksiyon evet. evet. Ee, ondan sonra başka bir işte dizi kafasında bir şey yapmak istediler. Ha evet. dizi, dizi. Evet evet evet. Anladım. Ondan sonra hikayesi de çok tatlı aslında o komedi. Ya yani ben o yüzden çok istedim onu. Komedi mi? Evet komedi. Aa, aa okey. Yani tatlı bir şey böyle komediyle. Dram arası bir şey. Arası, ha, bir şey tamam. böyle. İşte iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Böyle tamam. İki kardeş bir tanesi çok Müslüman bir tanesi Hovar'da. Çok iyi anladım. Evet. Ondan Hadi sonra güzel. beni tabii yine Hovar'da yaşayacak. <gülüyor> Ondan sonra o güzel olacak bir iş. Bakalım haber bekliyoruz. Allah'ın izniyle. Güzel yerlere gelecek diye düşünüyorum. Daha sete girmediniz o zaman. Yok Anladım, daha tabii. başlamadı. Ha, daha evet, sete girecek. Evet, evet, okay, evet. Daha ön çalışması evet, oluyor evet, sete evet. girecek. Daha işte doluyor işte tanıdığımız isimler Hı -hı. var. 
Aa, Türkiye'den. çok merak evet, ediyorum. Evet, evet, Haberdar evet. edersin o zaman. Edeceğim, edeceğim. Tatlı Peki, bir şey, tatlı bir şey olacak. Değil mi? Ee, var mı şimdi yeni ayrı bir dizi projesi? Hani bizim televizyonlar için. Yani var bir işte film, dizi. dijitale şu anda birkaç bir şeyle görüşüyoruz. Tamam. Ya yani bu tabii işte bahsettim ya biraz önce bir şey ısınmak lazım. Evet doğru söylüyorsun. Yani kabul etmediklerimiz oldu. E, mutlaka. İşte hala görüştüklerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Ama bir iki tane çok güzel bir şey ufukta görünüyor Allah'ın izniyle Peki, bakalım. Peki e, neye dikkat ediyorsun? Mesela iş geldi mi, senaryo geldi mi neye dikkat ediyorsun? Nedir yani beğenmediğin, içine sinmediği zaman mı hani kabul etmiyorsun? Ne oluyor? Burada Brad Pitt'in çok güzel bir şeyi var Hı -hı. onu anlatayım. Bu birebir soruyu çözecek. Ee, <gülüyor> aynısını ben de yapıyorum. Şimdi bir senaryo geldiği zaman bakarım diyor. Mesela bu senaryodaki adam Ali mi? Aha. Sonra 20 kere okurum, 30 kere, beynim algılayana kadar okurum diyor. Evet. Zorlama yok. Bırakırım bir kenara, uyuyup kalktıktan sonra bir daha okurum. Biredin içinde, biredin gözüne baktığımda aynanın içinde Ali'yi görebiliyorsam ha. ben bu işi kabul ederim. Vay be. Sen de öyle yapıyorsun. Ben bunu hissedemezsem kimse hissedemez ki. Aynen öyle. Nasıl yapacaksın ki o zaman? Onun, değil mi? O karaktere nasıl gireceksin ki? Ya bazen zorlama oluyor zaten vücutta. Hani ben bunu yapamayacağım. Evet. Şey. O da e, izleyicilere yansıyor biliyor Kesinlikle musun? Kesinlikle yansımaz mı? Değil mi? Kesinlikle. O kadar belli oluyor ki. Hani bazen o kadar iyi oyuncu bile belki de içine sinmediği için yaptığı rol gerçekten yapay duruyor. Maalesef belli oluyor. Yani. Çok belli oluyor değil mi? O da hani kötü yansıyor ekrana. Kesinlikle. O kadar haklısın ki. Değil Peki e, yönetmenlerle nasıl anlaşıyorsun mesela şimdi? Yani Yönetmenler takışıyor musun? Şöyle bir doğru değil mi? <gülüyor> şimdi benim çok fazla yönetmen arkadaşım da var. Evet, süper. Kimisi çok disiplinli, kimisi böyle oyuncularla doğaçlamaya da izin veriyor, ediyor. Evet. Mesela sen doğaçlama yapmak istiyor musun, yapıyor musun? Nasıl? Biraz böyle bir anlatsana. Belki anım bile vardır yani. Ya, anım çok <gülüyor> i̇sim fazla. İsim vermene şart, şart değil. Isim anım anım, anım çok fazla var tabii ki. Yani bazen, ya ben severim. Çünkü bizim göremediğimiz onlar görüyor. Kesinlikle tabii. Ya bazen diyorum ki, işte şöyle hani Mert da şunu şöyle biraz daha yapsana daha mı iyi olur? Aynen abi doğru söylüyorsun derim. Evet. Ben göremedim kusura bakma derim yani. Hı hı. Yani çoğu noktada karıştıkları çok tabii. şey de doğru çıkıyor yani. Ha okey. Yani çünkü biz göremiyoruz ve onlar dediğim gibi evet. görüyor. Ben farkına varamıyorum mesela. Aslında ben bunu söylediğimde daha iyi olacak zannediyorum ama... O da seyircinin gözünden gördüğü Bambaşka için. Bambaşka bir gözden evet. bakıyor. O bir bütün olarak görüyor çünkü. Bu sefer zaten şu, aslında yönetmenlerin karışması güzel bir şey işte. Evet. Göremediğimizi gösteriyor. Evet müdahale etmesi müdahale değil mi? Müdahale çok güzel bir şey. Ben ilk başlarda çok şeydim bu konuda. Ama en fazla eşkıyada birazcık daha çok evet. dikkat etmeye başladım. Çünkü, çünkü yani hani sonuçta senaryonun dışına bir ufak çıkabiliriz. Evet. Ya Doğaçlama oradaki, yapılır mı? Kesinlikle ki. yani. Çünkü bunu da eğitimini alıyoruz sonuçta. Evet. Yani oradaki ufak bir şey... Yani benim benimsediğim bir şeyi ufacık böyle bir değiştirdiğim zaman bazen tatlı oluyor. Evet, evet, evet. Hoş geliyor. Evet. O güzel oluyor. O işte yönetmenle oyuncu arasındaki tatlı değil mi? O kesinlikle o diyalog şey, yani o... Mutabık ya hani, kalıyorsunuz Kesinlikle. Hani çok azar yediğim de çok oldu. Ya mutlaka. E yani şey oldu da oldu ama yüzde yüz haklılardı yani. <gülüyor> bazen hani yorgunluktan cıvıtabiliyoruz. Ya, ya şöyle bazen değil mi o sahneyi evet. defalarca çekiyorsun... Evet. Bazen yoğun sahneler oluyor mutlaka bir sürü oyuncuyla. Bunlar oyuncuları da yorar. Yönetmeni zaten yorar. Ha, ha. Adam veya kadın mahvoluyorlar zaten. Ya tabii Saatlerce. ki. Saatlerce. Yani, Gelginlik şart oluyor yani kesinlikle ya Bir de oluyor. şey oluyor şimdi bize dalak düşme olayı var ya mesela. Nasıl oluyor? <gülüyor> o yorgunluk artık kontrol edemiyor insan güleceği şeyi. Yani, alakasız bir şey kopup gülebiliyor. Gerçekten mi? Yani, <gülüyor> Peki, o bende biraz fazla oluyor ama. <gülüyor> sette böyle hiç unutamadığın bir anın var mı? Öyle bir şey. Ya, gülme ya. krizine giriyor musun mesela? <gülüyor> ya çok oluyor. Oluyor değil mi o? Ya bir kere Deniz Yıldız'ın da ki yönetmen abimiz sağ olsun. Çık dışarı dedi durdurun seti dedi yani artık. <gülüyor> Yok takıldım ben oraya şimdi. Ya kadın başka türlü de söyleyemez bunu. Evet. Orayı, oraya kadar hiçbir şey yok. Tam da sahnenin ortası. Çok oraya genelde. kadar ben normal gidiyorum. Oraya söyleyince... <gülüyor> Kopuyorsun orada. Vallahi Herhalde ben vallahi. oyuncu olsaydım sürekli gülerdim. Çünkü ya, evet. benim bir konsantre bozuldu mu durduramıyorum. Dur, dur, bende de o var. <gülüyor> o çok kötü bir şey Yorgun o. Yorgun değilken olmuyor. Onda evet. sıkıntı yok. Ha, yorgunluk da işte o, o siniri bozuluyor. Evet, sana. Sinirden gülüyor. Ondan aslında. dolayı. Valla öyle. <gülüyor> Peki sette nasıl vakit geçirirsin genelde karavanında? <gülüyor> Valla daha çok ya ben biraz şey araştırmayı çok seviyorum. İşte 
izlediğim dizilerden olsun evet. işte dediğim gibi bahsettiğim evet. şey, her şeyler bu dıdısının dıdısına kadar araştırdım. Ha. Ondan sonra e tabi arada bir oyun oyun oynuyoruz çocukluk e, tabii, yapıyoruz olur, telefonda olmaz, vakit kessin diye. Ee, daha çok ama ben hani nasıl söyleyeyim? İnternetten araştırma kitap okuma ha, değil mi? Evet Onlarla. evet yani çok fazla kitap götürmem sete yani. Hı -hı. Ama telefonda böyle bir e, favori aldığım araştırmalar vardır. Evet. Onlara devam edelim. Vakit oldu mu? Ha, evet mi? evet. O nereye gidiyor? O bilgi buna... zenginliği ne kadar önemli değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki Mert bu kadar araştırıyorsun var senin de oyunda var. Böyle bir kamera arkasında da hiç böyle bir şeyin var mı? Mesela yazıyıp çiziyor musun bir şeyler? Var mı öyle bir ilgin, yeteneğin, isteğin? Ya bir denediğimde oluyor. Onu Hı -hı. gördüm. Ama ona ayıracak enerjim maalesef. Ya mutlaka işte, şimdi hani belki de diyorsun ileride yaparım falan ama var herhalde. Neden olmasın ya. Değil mi? Ya o dediğim gibi yani istedikten sonra her şey oluyor. Hı -hı. Denerim en azından denerim bakarım yapabilir Ya miyim? tabii ki <gülüyor> her zaman e, e, aynen öyle. Gerçekten Kesinlikle. insanın en azından bir deneme yanılma. Denemekten zarar gelmiyor değil mi? Asla gelmez. Ee, bir de mitolojiye çok merakım var diyorsun. Fazla. En çok tarihte hangi dönemi? Benim mesela Yunan mitolojisiyle işte bu Mısırlılar çok çeker mesela evet. hani çok araştırmışımdır. Sen hangi ta zaman seviyorsun ve hangi zamanda yapılacak bir işte oynamak istersin? Güzel soru geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle Norveç çok fazla seviyorum tamam. ama Yunan'ı tabii çocukluğumuzdan beri. Evet. Hani Norveç mitolojisine son böyle 5-6 senedir falan evet. odaklanmış durumdayım ama onun dışında Yunan mitolojisi tabii evet. ki kesinlikle yani hani... Zeus'tu, Apollo'ydu. Evet, evet. İşte Medusa'ydı. Tabii tabii. Evet. Yani bunlar kesinlikle böyle okumaktan sıkılmayacağım. Evet. Yani gerçekten ve ben nasıl söyleyeyim yani okurken bile böyle heyecanladım. Şey evet. yaptım hani en çok tabii öyle bir şeyde çok oynamak isterdim yani. Bir iki tane yapıt var. Evet. Ondan sonra gayet de güzel işler bence. Hı hı. Onları izleyelim de tabii böyle kendimi bir içinde gördüğüm oluyor yani. Değil mi? İnsan evet. heyecanlanıyor. Ben Kesinlikle. de çok seviyorum. Düşünsene 2000 küsür sene evvel. Evet. İşte Mısırlılar 3000 küsür sene evvel evet. neler yaşamışlar, neler yapmışlar. Değil mi? Çok acayip değil mi oralara tabii, girme? Tabii. Ben bayılırım yani onları araştırmaya. Yani nasıl okumayı. bir zeka, nasıl bir... Evet çok acayip. Şey yani işin Başka bir gider. yaratıcılık değil mi? Neler neler. Yani o... Neler neler yani. Ve bazı şeylerin ilkleri. Yani şu an düşünsene bizim çağda her türlü imkan var. O zaman imkan yokken bile neler yapıyorlarmış o işte evet. insan. Hani Zaten o yani. imkanla yaptıkları şeyler kafa karıştırıyor. Yani. Evet. Bizim şu anda yapamadığımız şeyleri Aynen, o zaman öyle. ya o piramiti bir kurmak mesela. Yani. O, o zaten çok acayip yani, bir şey. O, o, yani, o piramitleri yani. nasıl taşı o taşları yani, nasıl yapmışlar yani. akıl almaz şeyler. Kesinlikle. Daha bilmediğimiz bir sürü şey Kesinlikle. var. Şimdi nereden bilelim? Yani? Öğrenmeye devam ederim ben. Aynen öyle. <gülüyor> <güzel>. Kesinlikle öyle. En <gülüyor> güzel. Peki Mert hobilerin ne? Neler yapıyorsun? Yani hani mesela işte oyunculuğun dışında Hı -hı. hani oyunla oynamak dışında ki ben de çok oynarım. Hı -hı. Neler yapıyorsun? Spor yani, ve şey oyunculuk dışında. Ya en büyük hobim benim spor yapmak zaten. Ha, bırakamıyorsun. Yani fitness haftada 6 gün, 5 gün 6 gün yapıyorum. İşte şu aralar bir üşüttüm falan şey yapamıyorum. Çok gitmek istemiyorum. Bazen üstüne gidiyorum bu sefer daha beter oluyorum. Ha, okay. Ondan sonra bir sakatlık geçirdim işte kolumdan. Evet, o da biraz çok geçmiş olsun. Evet, çok mersi. O da ara vermeme sebep oldu. Ama onu yapamadım da en azından diyet yapıp koşu yapıyorum. Bir şey yapıyorum ki dengeliyorum orayı yani. Valla en fazla tabii spor. Onun dışında ne yaparım? Ya kamp yapmaya falan bayılıyorum. Aa, ne güzel. Evet böyle outdoor gideyim işte kendi ateşimi yakayım yapayım. Evet. Aa, i̇yi bir aşçıyımdır bu arada. Aa ne güzel evet. yemek yapmak. Bayılırım ya. Çok güzel. Benim için en büyük meditasyon olur. En sevdiğin yemek ne? En en keyif aldığın, yapmakta en keyif aldığın? Vallahi Hünkar beğendi iyi yapar. Vallahi. Yemeği Oo, de severim. Maşallah ne güzel. Yemeği de severim ya. Yani. Peki onu araştırıyor musun? Yani hani yemek mesela. Evet. Artık internet var. Eskiden evet. yemek kitapları vardı. Şimdi internette her tarifi buluyorsun. E, ben de bir sürü yemek öğrendim orada mesela. Evet. Ee, araştırıyor musun böyle değişik değişik dünya mutfağından? Ya bir kere şöyle bir şey. Ben televizyonda çok fazla şey izlemem. Sadece yemek programı. Tamam. Ondan sonra film açacağım da internetten açar. Evet seyrederim. izleriz. Ama sadece yemek programı izliyorum yani. Hadi ya. Yani bayılıyorum yani. Ha ne güzel. İtalyan mutfağı falan bu evet. bayağı ilgiliyimdir yani. 
Peki yemek programı falan düşünüyor musun? Yok. Öyle bir şey. O sadece evimde ya, kalsın diyorsun. Yani şeyi seviyorum mesela. Tavuk sallarım, iki elli yumurta kırarım falan. Evet. Ya, seviyorum. Yani. Arkadaşlar falan geldi bir şov yapıyor tabii, musun? Tabii tabii yaparım. Ha, ya. değil mi? Tabii yaparım ya. O da işte o şeye... Ya, o da meditasyon canım. Tabii Kesinlikle. Yemek yapmak müthiş bir şey. Ya bir müzik açıp... İşte o yemeği hazırlamak, o bir saat falan insana Hı -hı. çok güzel geliyor yani. Peki yapıp yedirmeyi de seviyor musun Kesinlikle ama en çok kendim yemeği seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendi yaptığım yemeği kendim yemeği seviyorum. Ne güzel. Peki arkadaşlarınla nasıl vakit geçiriyorsun? Ya bizim zaten şey bir kitledir yani benim etrafım yani çok fazla arkadaşım vardır ama az dostum var. E, o ay tabii. Ondan sonra e, sahile ineriz, evet. işte caddeye çıkarız. Ondan sonra... Sen karşıda oturuyorsun o zaman değil mi? Evet, evet. Anadolu evet, yakasında. Evet, ben Anadolu yakasında. Doğma büyüme orası. Ha, or evet. Ama şimdi bir planım var bakalım bu tarafa evet. taşınmaya. O da şey istiyorum yani, e, biraz böyle şehirden uzak kalmak istiyorum. Artık. Evet, ama o zaman da çok dışarıdan çıkman gerekmiyor mu? Yani düşünüyorum. Vallahi <gülüyor> işte Kilios falan benim için çok iyi. Çünkü kaytını al git, sahilde kayt sok yap. Tabii canım oralarda. Yani ama. ata bin. Evet her şeyi yapabilirsin. Kesinlikle. Bir kaykay yapamıyoruz. Onda da haftada arayıp karşıya geçer. <gülüyor> Doğru <yaparım> söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Peki kız arkadaşın var mı? Kız arkadaşım. Güzel soru geldi. <gülüyor> Deşmem merak etme. <gülüyor> kız arkadaşım taze bitti ya. He. Benim ilişkim hayırlısı. biraz. Evet hayırlısı. Onun Herkesin için de hayırlısı. çok iyi oldu. Benim için de çok iyi oldu. Ha, tabii canım. Yani biraz yorucu geçti, biraz güzel geçti. Evet. Ama her şey iyi yönünden bakmak lazım. Ya kesinlikle öyle. Yaşıyorsun, bitiyor yani. Düşman kesinlikle. olmamak gerekiyor. Kesinlikle. Yok. Ya yani kimseyle düşman olmamak Aynen öyle. Lazım. Kader bu sonuçta yani. Aynen yani öyle bir şeyler yani. başlar, biter. Biter. O Başka bazen, başlar. O. Ya kesinlikle. Bir o. tane de bir hayır vardır diye görmek Aynen lazım. Aynen öyle. Peki evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Yani hani Hani doğru insan evlilik için oldu mu evlenirim, çocuk sahibi olmak ister misin? Hani biraz o özeli ki aile baskısı mutlaka vardır o konuda. Ondan Aa, yok bende yok. Yok mu? Her yok güzel. annem her şeyi bana bırakır yani. Ailem saygı duyar benim düşüncelerim <gülüyor> sağ olsunlar. Ya öyle bir düşüncem vardı. Ama işte dediğim gibi biraz şeye geçtiği için şimdi tabii birazcık kendimi çektim ister <gülüyor> okay. Ama tabii ki yani benim için şey çok önemli. Ya ben hız, yani hızlı dediğim bir hafta sabah kalkarım, wakeboard yapmaya giderim, ertesi gün sörfe giderim, onu evet. yaparım yani. Kendi sürekli... hayatın zaten çok yoğun senin değil Öyle, mi? bir de eski DJ'im ben. Hmm. Müzikle aram çok iyi yani. Hani baya büyük organizasyonlarda falan DJ'im. Aa ne güzel. Tabii. Yani dünyada bilindik insanlarla aynı sahnede çaldım. Aa çok iyi. Tabii. Bak. Yani işte bunlara ayak uydurması lazım. Doğru. Birincisi her şeyden önce ben de aynı müziği dinlemesi lazım. O çok Zevk, önemli. Zevk değil mi? Evet. Bir 80'ler, 90'lar, 70'ler hep benim böyledir. Müthiş. Ya. Aynen öyle. Evet. O çok önemli. Aynı çok müziği önemli. yakalayabiliyorsan zaten müzik biraz da denge demektir. Yani. Kesinlikle öyle. Doğru onu, söylüyorsun. Onu yakalayabiliyorsa ben de çok iyi anlaşır her şeyden önce. Ya. Harika. Spor Mü konusunda da aynı. Müzik dedin ya şimdi onu sorayım o zaman. Mesela diyelim bir rol geldi. Şarkı söylemen gerekiyor. Söyler misin? Şarkı söylemem gerekiyor. Söylerim tabii ya. Ha değil mi? Söylersin evet. yani güveniyorsun sesine. Abi söylerim söylerim. Ee, okay. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi yani bazen bana söyleseler çok isterim ama söyleyemem Aa, sesini doğru. berbat. <gülüyor> Eğitim de almak gerekiyor galiba. Ya biraz evet biraz, biraz yani müzikte şarkı söylemi de şu çok önemli. Biz nasıl hissiyat evet. şey yapıyoruz şarkıyı da hissederek söylediğiniz zaman sese takılmadığın zaman o bir, bir şeyde yakalıyorsun otun, bir şeyi mi? yakalıyorsun tabii o öyle gidiyor. Ama şarkı söylemeye çalışmak o, o başka bir şey. Bak, başka. Doğru, çok evet. güzel özetledin. Aslen nerelisin? Osmanlı'dan, ondan biraz bahseder misin? Yani ben tabii ailemde göçmenlik var. Evet. Ee, ama e, Aslen Osmanlı torunuyuz biz yani tamam. ailecek. <gülüyor> ondan sonra Giritli Hüseyin Paşa'nın e, öz torunu oluyor, Salih Sultan'ın. <gülüyor> Ay ne güzel. Dedem de benim kaptanı der ya. Belki işte şeyler or oradan geliyor yani. Denizle bu kadar ilgili evet, olmak, o suyla ilgili öyle. olmak. Evet, Evet, doğru. Tabii. Oradan geliyor. Yani bayağı Girit'i fethetmiş. İşte tabii tabii. Hı -hı. Yani bayağı tarihte bayağı güzel şeyler yapmış. Yani Osmanlı'ya merakım da çok fazladır. Evet. Ondan sonra yakında bir ufak bir işimiz var ama uzun sürecek bir proje <gülüyor> Allah'ın izniyle o da ay hadi inşallah var kafamızda bir o şey o da yine o, o, o aynı o, dönem aynı dönem aa müthiş o aynı daha dönem. da heyecanlandır insanı o, değil evet, mi evet. hani onunla araştırmak ya yani benim büyük abim çok daha fazla ilgili benden 
Bu sürekli arşivlere girip işte araştırmaları falan filan vakıflarımız var bununla ilgili. Aa çok iyi. Tabii. Ondan sonra e, bayağı bir şey yapıyor ya. O daha çok uğraşıyor benden. Ama güzel şeyler ya. Çok güzel Bunun ya. Hissiyatı olması yani benim çok sevdiğim bir abim ya Kenan abi Kenan elimiz el olduğunu bilirsiniz. Tabii biliyorum tabii bilmez. O bana yani o da aşırı bilgili bir adam. O demişti ya Mert dedi bir şey soracağım. Şimdi bıyık, bıyıklardan sen dedi Osmanlılık var mı dedi. <gülüyor> ben şoka girdim nereden anladım Aa, adam bıyıkların almış. şeye doğru çıkıyor dedi. Sarışın adam Allah da bir tabii tabii. Aa çok acayip. Vallahi öyle. Peki anne tarafı mı? Anne, anne. Anne tarafı. Anne, anne. Baba tarafı? Baba tarafı karışık biraz. Babamın dedesi Bulgaristan göçmen. Aslında onlar full İstanbul'da. Tamam. Sen de İstanbul'da doğu. E, Onlar tabii, da İstanbul'da doğu. Tabii tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Ama Ondan zamanında göçmüşler işte. Göçmüşler evet. Değil mi? evet. Ne kadar çok göç olmuş değil mi? Baya. Baya. Gelen ya, giden. Benim aslında annemin annesinden geldi. Anneannemden geldi. Öbür tarafta Yugoslav. Tabii Yugoslav. <gülüyor> Yugoslavlık da var. Evet. Peki 4 Nisan konuşuyorsun değil mi? Evet. Ee, nasıl oldu işte İngilizceyi? Çok iyi konuşuyorsun. İngilizce şöyle. Yani şimdi mesela şöyle söyleyeyim. En son röportaj yaptım. Fransızca mı? Çünkü Fransızca arkadaşım da konuşuyordu. Şu an o kadar iyi konuşamam. Yani Pratik etmek gerekiyor. Kesinlikle. Da. Kesinlikle. Yani şey çok önemli. Ee, İspanyolcayı nasıl öğrendim? İspanyol kız arkadaşım var. Zaten İngilizce iyi konuşan bir insan İspanyolca çok rahat konuşur. Evet çok cümle şey, şeyi aynı. Ee, ben de de var çünkü e, biraz biliyorum e, o mantığı. Kelimelerin çoğu birbirine. Evet. Important, importante falan gibi. Aynen yani öyle. hani bu ufak <gülüyor> Aynen yani. öyle, bir ton doğru. var. Ee, bunun dışında nasıl sıcak tutuyorum? Mesela şöyle bir şey var. Meksika <gülüyor> şeyine benim dinim daha yatkın. Latin Amerika. Latin Amerika <gülüyor> İspanyolcasına daha yatkın. En son 80-90 bölümü Meksika dizisi seyrettim mesela. <gülüyor> Ve unuttuklarım telefonuma sürekli not aldım. Tabii. Çok iyi anladım. Yani müzik deseniz mesela Julio Glasses'a bayılırım yani. Ben de. Yani hani Elbikeyle sürekli... çalışmıştım ben. Kulak işte oraya <gülüyor> aşina Aşinası. kalsın. Bir Aynen. şey olduğu zaman en azından tırırırt diye arkası geliyor. Evet. İngilizce zaten hep dizide, filmde şey yaptığım için. Aynen öyle. Yabancı arkadaşlarım var arada onu da konuşuyorum. Yurt ben dışında. bayılıyorum İspanyolca. Çocukluğumdan beri çok büyük merakım var. Evet. En sonunda ben de yine iki diziyi şeyden İngilizce altyazılı ama şey İspanyolca izledim. Evet. Çünkü o kulak Aşırı o aşinalığı Tabii. istiyorum. Şimdi yine merak saldım. Ee, ilerleteceğim inşallah. Tabii. Çok kolay bir dil değil ama çok tatlı ve bilinmesi gereken değil. İngilizceden sonra kesinlikle, İspanyolca çok önemli kesinlikle, ya. Kesinlikle. En çok konuşulan kesinlikle, dil sonuçta kesinlikle. İspanyolca. Yani şey sonra. çok önemli. Dediğim gibi o pratik olayı. Ya ben mesela kız arkadaşımdan ayrıldığımda 3 sene falan geçti. Hiç bakmadım dedi. Dizi izledim dedi. Bir şey yani bayağı zaman geçti. Hı -hı. Dedim konuşurum herhalde. Kalıyor insan. Evet. Aa, Anlıyorsun kesinlikle. ama konuşamıyorsun. Dil dönmüyor. Ben de öyle. İşte bir şey oluyor falan. Aa dedim bu böyle olmayacak. Evet. Yani biraz daha üstüne üstüne. Uh -huh. Yani sürekli sıcak tutmak lazım ama. Ama o zaman da geliştiriyor insan değil mi? Tabii. Hani o cümleleri ama kurabiliyorsun. Bu arada İngilizce için de aynı yani. Tabii ki. Ben şimdi Almanya doğma büyümeyim. Hı -hı. Almanca hani benim Türkçeden daha iyi Almanca konuşuyorum. Ee, İngilizce tabii ki Almanca'da çok daha kolay olduğu için evet. orada da o cümle kurumları aynıdır. Kelimeler de çok benzer. O yüzden mesela İngilizce ile Almanca hani Almanca bilen İngilizceyi çok kolay konuşur. Ben Almanca hiç... Almanca bambaşka bir evet olay. Ya. Almanca çok zor. Ya yazı okuyorum ama falan işte. Çok zor yani Almanca bayağı gerçekten. Zor ya. Çok zor bir dil. Ne zaman karşıma çıksa bir şey olsa ben hiç... <gülüyor> ya, değil mi? Evet hayır diyor aslında. Ama öğrenirsin da çünkü dile hani yatkınlığın var ya. Ha. Kolay öğrenirsin aslında. Bir de İngilizce bilen de Almancayı kolay öğrenir. Tabii ki çok daha zor bir dil. Ama öğrenirsin. Hani sen diyorsun ya bak şimdi ben İspanyolca da biraz bildiğim hmm. için. İngilizce, İspanyolca evet ama öbür tarafta da İngilizce, Almanca da var. Çok değil benzeri. Mi? Tabii tabii kesinlikle. Bir defa cümle, kurum, cümle kurumları aynı. Türkçe de tam tersi. Ha, evet. evet. Tabii tabii. Yani baş son olayı var. Aynen öyle. Baş son olayı var. Evet. Ama İngilizce, evet. İspanyolca, Almanca aynı. Orada aynı. mesela çok rahat edersin. Evet. Bir defa. Ama Türkçe de bambaşka. Ama Türkçe tabii. Tabii. Tam ee, tersi. Fransız, Fransızca'ya hiç merak sarmadım. Çok sevmiyorum çünkü o dili. Fransızca biraz evet ya. Fransızca rakamları bile kafa karıştırır ya. Aynen. Bir de çok konuşulan bir dil de değil, değil ya. Ama bence erkeğe yakışıyor ya. Ha olabilir bak. Değil mi? Fransızca yakışıyor. Bence çok. yakışıyor. Peki hiç böyle nasıl söyleyeyim hani arkadaşlarınla hani gel işte bir tur yapalım dünyayı ne bileyim hani böyle bir macera perestlik var mı sende? Fazlasıyla. Ben Anlatsana en, biraz. Ya en çok sevdiğim e, odur yani hani artık Allah'a bir şükür Ege'de Akdeniz'e gitmediğimiz yer kalmadı. Yani birazcık 
insan hani çıkalım gidelim işte atıyorum Hırvatistan'da, Montenegro'da, orada evet. burada inanılmaz güzel yerler var. Evet. Ya yani şu anki e, şeyimde, e, takvimimde hı hı. ilk yapacağım işlerden bir tanesi. Arkadaşlarla yani. çıkalım. Tabii tabii. Sırt Kafa dengi bir, bir, bir şey olsun. Yeter evet yeter zaten, zaten değil mi? Hani böyle bir Avrupa'yı turlayalım falan. Ya macera falan. tabii ya evet. ben bayılırım yani. Mesela yabancı bir yere gittiğin zaman hani böyle en e, popüler yerler değil de daha çok şeye mi gidersin hani bilinmedik işte halkın arasına. Merakın var mıdır öyle? Ben çünkü onu çok severim mesela. Ya. Hani oranın kültürünü halkını ha. falan öğrenmek istersin sonuçta. Ya birebir aynısı var. En çok bilinen yerindense en bilinmedik yerine gitmeyi tercih <gülüyor> değil ederim. Mi? Kesinlikle. Keşfetmek. Kesinlikle. En güzel şey o yani. Atıyorum yine mutfaktan girdik. Mutfaktan <gülüyor> devam evet. edelim. Orada yapılan yemek de bazen A klas yapılan bir yerde yapılan yemek ayrı olmuyor. Yani. Aynı olmuyor yani. Mesela burada esnaf lokantalarına kadar Ayılırım lezzetliyse yani. ben Tabii. de. <gülüyor> değil ya, mi? Aynen öyle. Çünkü öbürleri hep aynı. Fabrikasyon gibi. Kesinlikle. Ama esnaf lokantası özel değil mi? Evet. Yemek mesela. Aynı şey yurt dışında da geçerli. İşte orada aldığı tadı insan orada alamıyor yani. Aynen öyle. Yani o şeyden ben çıktım. Gideyim hadi oturayım akşama kadar orada lak lak yapayım falan. Değil mi? Yok tamam. İşte o macera. Biraz daha keşfetmeyi yani. seviyorum. Aynen öyle. Hiç Or gitmediğim bir yere gitmeyi seviyorum yani. O daha güzel değil mi? Kesinlikle. Yani onun hissiyatı bende daha güzel. Aynen öyle. Yani ne kadar hiperaktif olsam da şey olsam da o, orayı keşfetmek, işte orada yeniden bir yemek, ondan sonra oradaki insanlarla muhabbet etmek, onların hayatını dinlemek falan evet. ne kadar güzel değil mi yani? Aynen öyle. Ben de çok keyif alırım. Doğru Kesinlikle. söylüyorsun. Peki son soru Mert. Okay. Kıyafetine, stiline, modayı takip eder misin? Neler yapıyorsun? Aksesuar çok seviyorsun. Seviyorum görüyorum. biraz daha. <gülüyor> nasıl kendi, yani gardırobun nasıl? Hangi renk en çok hakim gardırobuna? Ben de siyah ve tonları hakimdir. Gri, antriset. Gri, antriset ha, okay. ondan sonra. Mesela kahveler siyah. falan yok mudur? Kahve kahveler. hiç yok. Hiç yok. Kahve ne bileyim yani... <gülüyor> Hiç şey mi olmuyor yani bir şey giydiği <gülüyor> zaman... Lacivert ve kahve yok anladım. Lacivert de tamam, ama. Okay. Lacivert de yani. <gülüyor> Peki bir Bu... renk katsak mesela mavi falan. Bir, renk, bir rengin var mı bunların dışında? Hani hmm. işte mesela bir kazak görüyorsun attım mavi, mor. gök mavisi. Mor, mor severim abi. Yani. Yani mor, mor, mor iyi bir renktir benim için. Güzel bir enerji verir mor bana yani. <gülüyor> Ondan sonra sarının enerjisini severim. Evet. Turuncunun da enerjisini de severim. Turuncu da erkeğe de yakışan bir renk. Evet, yani. evet. Şu cart olmadı söyledi. Hayır, ama. tabii tabii yok. Öyle tatlı bir turuncu. Evet, Mesela işte evet. beyazın içinde falan da çok tatlı oluyor. Doğru, doğru. O da güzel oluyor. Ama benim rengim morla sarıdır ya. Yani. Peki kendine yakıştırdığını giyiyorsun herhalde değil mi? Öyle şey. Ben doğaçlama. Yani ya atıyorum bir davet bir şey olmadıkça. Evet. Onda hazırdır zaten ne giyeceğim. Doğru evet. içine. Ondan sonra onun dışında. Biraz böyle ben şey seviyorum, cipsi, nasıl diyeyim, ko <gülüyor> kovboy. Çok iyi anladım. Ondan sonra... Biraz e bohem. Bohem. Evet. Ondan sonra işte severim kovboy çizimleri, <gülüyor> kovboy şapkası falan evet. filan seviyorum yani. O tarz. O, o iyi geliyor bana. E, ya tabii insan kendini nasıl iyi hissediyorsa evet. öyle giyinmeli zaten değil mi? Kesinlikle. Bir şart koymayacaksın. İşte şu modadır da işte evet. herkes şunu, şu markayı giyiniyor falan evet. diye de evet. takıntı evet. oldu mu kötü bir şey değil mi? Kesinlikle. Eğreti duruyor bazen. Ya yani, evet, insan bir şeyin içinde kendini rahat hissetmiyor. Aynen yani. öyle. Yani o... O bütün gece kendini de rahatsız hissetmeyeceksin. Kesinlikle. Ya, Kö kötü duruyor işte o zaman. Ee. Mesela o taşıdığın kıyafet de kötü duruyor değil mi? Tabii. O çok Sen önemli. yeşili seviyorsun anladığım kadarıyla. Ya ben yeşili evet seviyorum. Ben siyahçıyımdır aslında. Evet. Ama renkte gerektiği zaman da yeşil. Normalde gold'u çok sevmem. Evet. Ama şimdi yeşille gold yakıştığı Tutuyor, için öyle kombinliyorsun. Yoksa Kesinlikle. normalde ben de gümüşçüyümdür. Daha evet. çok gümüşü severim. Benim de full gümüş. Ben de siyah tonlarını çok severim. Ama bu son seneler tabii ki işte hem ekrandan dolayı e böyle renkte kat atmak gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa hep siyah dolaşırım çünkü Sen saçlarım hep siyah. Değil mi? Değil mi? Çok severim siyah. O siyahın asaletini hiçbir şeye Kesinlikle. değişmem yani. Yani siyahın altına giydiğim bir beyaz ayakkabı bile nasıl pa Ayrıca, patlıyor ama yani işte. Ama siyahtan dolayı patlıyor. Tabii siyah siyah patlatıyor. onu güzel. Evet. Siyahla giydiğin her renk güzel duruyor. Kesinlikle. Çok acayip bir şey. Ona zaten Kesinlikle. renk demiyorlar. Siyah renk demiyorlar evet. biliyorsun. Evet. Yani siyah hakikaten her şeyle kombinleyebilirsin. Kesinlikle. Ben de moda tasarımına geldiğim için Aa. evet siyah her zaman kurtarıcıdır bence. Kesinlikle ya. Değil mi? Hep bir siyah ağırlıktır yani. Benim de gardırobum hep siyah ağırlıktır. Ama ben ne giyersin? Yani böyle siyah giydiğim bir şeyin içinde kendimi rahat hissediyorum yani. Ne bileyim o enerjisi mi geçiyor artık evet. şey mi oluyor bilmiyorum. Ne oluyor ama siyah 
İşte o his aynen öyle. Ya bir kolye taktığımda mesela siyahın üstünde durduğu gibi hiçbir şey durmuyor. Çok müthiş aynen öyle. Çok kalitedir. Her diyor. yerden kurtarıyor seni. Evet. Değil mi? Ağırlık veriyor. Basit kesinlikle. Gidiyor. Kesinlikle katılıyor. Ee, Mert'ciğim sohbetine doyum olmuyor. Ya, çok Ama teşekkür ediyorum. Ama vaktimiz süremiz çok bitti. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni projelerde tekrar seni ağırlamak isterim. Gerçekten çok keyif aldım. İnşallah sen de keyif almışsındır. Kesinlikle. Çok değil iyi. Mi? Yani. Süper. Yeni projelerden Süper. haberdar edersin Süper. bizi değil mi? Tamamdır. Efendim programımızın sonuna geldik. Perşembe günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Ile hoşça kalın.